세상 바라보기 안녕하세요 건축여행 가이드 아키베어예요 오늘 만나보실 건축물은 바로 우리의 인생 드라마 미생의 배경이 되기도 한 서울의 얼굴인 서울스퀘어입니다 서울스퀘어는 서울역 바로 앞에 있어요 그래서 지방에서 기차를 타고 상경한 사람들이 바로 역을 빠져나와서 마주하는 서울의 첫 풍경이자 얼굴이기도 하죠 거대하고 육중한 몸집이 마치 병풍처럼 이렇게 딱 가로막고 있는데 1977년 최초로 완공한 당시에 서울로 상경한 사람들이 바라봤을 것을 생각하면 입이 떡 벌어질 서울의 놀라운 커다란 고층 건물이기도 했죠. 그 당시에 서울 시내에는 고층 빌딩도 별로 없고 스카이라인도 높지가 않아서 이 빌딩에서 청와대가 떡 하니 내려다 보이는 바람에 청와대 경호실의 요청에 의해서 청와대 방향의 창문은 모두 가렸다고 하고 옥상은 민간인 출입이 통제되었다고 해요. 서울스퀘어는 원래 대우그룹의 본사 건물이었고 그래서 대우 빌딩으로 불리기도 했는데 대우라는 기업이 IMF 이후 부도가 나면서 해체가 되고 대우 건설 건물로 사용되다가 2009년 자국적 부동산 금융기업인 모건 스탠리가 인수하면서 지금의 서울스퀘어로 다시 태어나게 됩니다. 벽돌에 갈색 질감이 잘 나타나고 가로가 100m, 높이가 80m의 정사각형에 가까운 모양의 참 단아하고 예쁜 모습이지만 이 서울역 바로 앞에 상징적인 장소에서 서울스퀘어는 어떻게 서울의 랜드마크 자리를 유지할 수 있을까를 고민하게 되죠. 그래서 고안한 것이 하나의 캔버스가 돼서 미디어 파사드 작품을 전시하는 것이었는데요. 건물 외벽 전면에 가로가 1m, 세로가 30cm 간격으로 총 3만여 개의 LED를 심어서 다양한 예술가들의 영상 예술을 시민들에게 선사하는 공공예술의 역할을 담당하게 된 거죠. 이렇게 낮에는 익숙한 주황색 파사드, 밤이 되면 하나의 미디어 월로 탄생해서 화려한 변신을 하게 됩니다. 서울역 앞을 지나가거나 버스를 기다리면서 작품을 감상할 수 있으니까 진정 시민들에게 유기적으로 즐거움을 주는 건물이라고 할수 있겠네요. 일본 건축여행이 재미있거나 유익하셨다면 구독과 좋아요 그리고 알림 설정은 저희에게 큰 힘이 됩니다. 그럼 다음에는 어디로 떠나볼까요?